Hi, welcome to our channel. In this video, we will talk about data interpretation. What is data interpretation? We will talk about a table chart, a bar graph, a line chart, a pie chart, a mixed data interpretation, a castlet data interpretation. This is a data interpretation layer of types. But if we consider UGC net exam paper 1, we will talk about most of the table chart. There are chances of the table chart. But sometimes, bar graph, a line chart, a pie chart, there are chances of the table chart. But mixed data interpretation, Castlet Data Interpretation பாத்தீங்கள் UGC Net Exam Paper 1ல கேக்கம் மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த டாப்பிக்கில் கொஞ்சு டப்பா இருக்கிறனால இது வந்து Banking Sideதான் அதியமாக கேக்கிறுக்கு Chance இருக்கு இந்த வீடியோல் நம்ம Table Chart Related ஆன ஒரு Data Interpretation பத்திதான் நம்ப பாக்கப் போரும் இந்த Tableல பாத்தான் நமலுக்கு தெ மொத்த உருப்பத்தில் ஒரு நம்பர் பயன்பிடுத்து குடி அலவாதான் நம்ம per capita consumption சொல்லுமாம். சோ இங்க இந்த tableல் predefined ரெண்டு பார்மில் குட்திருக்காங்க ஒன்று per capita consumption is equal to consumption divided by population சோ இந்த பார்மிலால் இருந்து நம்மனால் population calculate பண்ண முடியும். அதே மதிரி consumption is equal to production minus export சொல்லி குட்திருக்காங்க சோ இந்த மதிரி tableல் predefined பார்மிலாக குட்திருக்காங்க அப்படினா அது நம்ம கண்டிப்பா calculate பண்ணி ஒரு காலம் ready பண்ணி வச்சுக்கொண்டும் ஏன் அப்படினா இந்த மதிரி கேககுடியா இந்த predefined பார்மிலாசல் இருந்து directாவே 2 question minimum கேகருக்கான chances இருக்கு சோ அது நால் நம்ம ready பண்ணி வச்சுக்கொண்டும் இங்கே பாத்தின குடுத்த பார்மிலால் இருந்தே direct calculate பண்ணிருக்கும் அதை மறி population அப்படியுங்கரது per capita consumption is equal to consumption divided by population சொல்லி ஒரு பார்மிலா குடுத்துத்தாங்க அதில் இருந்து population is equal to consumption divided by per capita consumption அப்படியின் சொல்லி calculate பண்ணி நம்மலுக்கு value வா ready பண்ணி வச்சிருக்கும் இப்ப first question பாத்தீங்கினா the percentage increase in the consumption of rice over the previous year was the highest in which year சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பொதுவாவே data interpretationல percentage ratio average இந்த மூனு சம்மோ கண்டிப்பாயில் involve வாயிருக்கும் இங்க percentage கேட்டிருக்காங்க percentage அப்படின் சொல்லும் போது இதில் 2 different type of question கேட்டிருக்கான chance இருக்கு ஒன்னின்ன அல்லது வந்து percentage more or less இந்த மாதிரி 2 type of question நான் வந்து இதில கேக்கருக்கு கண்டிபா chances இருக்கு இங்க percentage increase அப்படின் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு formula பாத்தீங்க நான் x is what percentage more or less than y அல்லது x is what percentage increase or decrease than y இந்த மாதிரி கேக்கருக்கு chances இருக்கு இது ஒரு type இந்த type குறிய formula என்ன அப்படினா x is first term minus second term divided by second term into hundred அப்படி நியாம் வச்சுக்குங்க so இங்கே பாத்திங்க நான் so current year அப்படியுங்கரது previous year வட எது அதிகம் அப்படியின் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க so நம்மலுக்கு தெரியும் அப்ப current year minus previous year divided by previous year into hundred அப்படியின் சொல்லி நம்ம எழுதனோ so இப்ப இங்கே பாத்திங்க நான் So, consumption அப்படின் சொலம் போது, 2.12 ஓட வாலியும் பாத்தியின் 72.5. So, இதுக்கு previous data கடையாது. அதனால் நம்மலுக்கு 2.12 கு calculate பண்ண முடியாது. மட்டு 2.13 குண் பாத்தம் நான் current year ஓட வாலியும் 88. So, previous year ஓட வாலியும் 72.5. இப்ப்பு நம்மனால் calculate பண்ண முடியும். அப்பு 2.13 குண் பாக்கும் போது, 88 minus 72.5 divided by 72.5 21.3% கடைக்கியும் அதே மரி 2.14 பாக்கும் போது 108-58 divided by 58 into 100 சொல்ம் போது 22.7% கடைக்கியும் 2.15 பாக்கும் போது இங்கு நம் அல்ரடி பாத்தியின் 105ல இருந்து 108 previous data ஓட current year கம்மியா இருக்கு அதனால் இதுக்கு calculate பண்ணனும் அவசியமும் கடையாது 2.14 பாத்தம் நான் 127-105 divided by 105 into 100 equal to 20.9% இந்த இயரோட percentage எல்லாதியும் பாக்கும் போது 2.14 தான் 22.7% highest இருக்கு so the correct answer is 2.14 option 2 Next one, what is the population of the country in the year 2014 in million சொலி கேட்டிருக்காங்க So, நம்மலுக்கு தெரியும் அவங்கு குடுத்து predefined formulaல் இருந்து population நம் அல்ரடி calculate பண்ணி வச்சிருக்கும் இது ஒரு direct questionாதான் இருக்கு So, population சொலி consider பண்ணம் போது நம்மலுக்கு தெரியும் 2014 ஓட population rate பாத்தியினா 2.79 So, the correct answer is 2.79 Next one, the ratio of exports to consumption in the given period was the highest in the year So, ஒரு ratio sum கேட்டிருக்காங்க, exportுக்கும் consumption கேட்டையில் உடுக்கு குடிய, ratio கேட்டிருக்காங்க, எந்த year highest அப்படின் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க, so exportுக்கும் consumptionுக்கும் ratio கேட்டிருக்கிறது நால, year wise பாக்கும் போது, 2.18ல, 114ம் 72.5 இருக்கு, so 114 divided by 72.5 அப்படின் சொல்லி பாத்தம் நான் 1.57 கடைக்கும் 
ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஸோ இந்த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் தான் ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் இன் விச் இயர் பாப்புலேஷன் ஆஃப் கண்ட்ரி வாஸ் த ஹையஸ்ட் இதுவும் டேரக்ட் கொஸ்டின் ஸோ பாப்புலேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி கல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாப்புலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஸோ ஹையஸ்ட் பாப்புலேஷன் ரேட் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இருக்குது ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஆப்ஷன் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ரைஸ் ஓவர் த இயர்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெல் டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வர கன்சம்ஷன் ஆஃப் ரைஸோட ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு கன்சம்ஷனோட ரேட் எல்லாமே தெரியும் ஸோ கன்சம்ஷன் ரேட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு எண்பத்தி எட்டு நூற்றி எட்டு நூற்றி அஞ்சு நூற்றி இருபத்தி ஏழு ஸோ இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணணும் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹண்ட்ரட் So the correct option is option 4.